হ্যালো বন্ধুরা আমি ফিরোজ কবির আশিক আর ট্রিপল ক্লিক একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আপনারা হয়তো অনেকে জানেন আর যারা জানেন না তাদের জন্য নতুন করে বলতেছি প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাত দশটায় আমি লাইভে আসি তো এরকম একটা লাইভ আমার ছিল অনেক বড় আফটার ইফেক্টসের ফ্রি দশটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে সেটা প্রায় দুই ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে গেছিলো তো অনেকেই কমপ্লেন করতেছিল যে ওটা এত বড় ভিডিও দেখতে কষ্ট লাগে ভাই ছোটো করে ভিডিও দিলে ভালো হতো তো ওই ভিডিওটাকে আমরা কেটে ছোটো ছোটো দশটা ভাগে ভাগ করে এখন আপলোড করতেছি ইউটিউব ইউটিউবে তো ওই আটটা পর্ব আমাদের হয়তো একদিন পর পরে আপলোড হতে থাকবে তো ইউটিউবেও আসবে এগুলো আর এগুলো আমাদের ফেসবুক পেজেও যাবে প্লাস আমাদের ওয়েবসাইটও থাকবে সো যাদের ফেসবুক পেজ লাইক না দেয়া নাই ওরা একটু ফেসবুকে পেজে লাইক দিয়ে দেবেন নিচে ডিসক্রিপশানে সব লিঙ্ক পেয়ে যাবেন আর ইউটিউবের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর আমাদের ওয়েবসাইটটা একটু ভিজিট করে নিতে পারেন সো লেটস এনজয় দ্য টিউটোরিয়াল আরেকটা কথা যারা জানেন না আমাদের একাডেমি থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপের সুযোগ আছে সো ওইটার জন্য একটা ফর্ম ফিল করতে হবে আর এটা লাস্ট ডেট হচ্ছে চার জুন অর্থাৎ আমি যেদিন রেকর্ড করতেছি তার থেকে আর দুই দিন পরেই আর এটা লাস্ট ডেট তো তার মধ্যে আপনাকে ফর্মটা ফিল করতে হবে ফর্মের লিঙ্কও আমি নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব কেউ যদি এখনও ফিল না করে থাকেন তাহলে ওখান থেকে গিয়ে ফর্মটা ফিল করে ফেলেন আর হানড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেলে আপনার কাছে ফোন চলে যাবে ওকে দেখা হবে নেক্সট লাইভে ডিলেয়ার ডিলেয়ারও খুব নাইস একটা স্ক্রিপ্ট এইটা তবে এই স্ক্রিপ্টসের মধ্যে না এটা হচ্ছে উক্র মিডিয়া উক্রে মিডিয়া ওনাদের ইয়াতে পাইছি ওয়েবসাইটে সো ওদের এখানে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন কোথায় আছে বাবা এই দেখেন বাট এটা না লক থাকে এটাকে আগে ফলো করতে হবে আপনাদের ওই টুইটারে গিয়ে ওদেরকে ফলো করতে হবে তারপর এটা কেটে এখানে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিবেন এখানে ইমেল দিবেন আমি টেন মিনিট যে মেইল আছে টেম্পোরারি মেইল ওটা ইউজ করছি তাতে হচ্ছে আর ওদের মেইল পরবর্তীতে আর আসবে না আপনি চাইলে নিজের মেইল দিতে পারেন ডাজেন ম্যাটার দেন এখানে চুজ ওয়ান আফটার এফেক্টস দিয়েন আফটার এফেক্টস আপনি কী কাজ করেন দিয়েন কিছু একটা দেন হচ্ছে সেন্ট মিড ডিলার এটাতে ক্লিক করলে আপনার কাছে ডিলেয়ার চলে আসবে ডাউনলোড লিঙ্ক আপনার মেইলে যে মেইলটা দিবেন ওই মেইলে হ্যাঁ ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে আবারও ওই স্ক্রিপ্ট ইউআই প্যানেলে রেখে দেবেন দেন আমরা দেখি ডিলেয়ার কীভাবে কাজ করে ডিলেয়ারকে বোঝার জন্য আমরা চলেন আফটার ইফেক্টসে যাই আর এখানে নতুন কম্পোজিশান একটা নিয়ে নিই এটার নাম দিলাম ডিলেয়ার উনিশ বিবাহ হাজার আছে তার টেন সেকেন্ড ডিউরেশান ওই সেটিং সব সেম ওকে আচ্ছা ডিলেয়ারে গেলাম এখানে একটা কম্পোজিশান নিলাম গ্রে কালারের মানে একটা সলিড নিলাম দেন আর একটা সলিড নিলাম ওকে ব্র্যান্ড কালারে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এখানে এটাকে আমি কিছু ছোটো ছোটো ভাগ করব যেমন আমি যদি ইলাস্ট্রেটারে যাই ইলাস্ট্রেটারে আমি একটা নতুন কম্পোজিশান নিই আমি ক্রিয়েট নিউতে যাচ্ছি উনিশে বিবাহ হাজার আসি আমি একটা নতুন কম্পোজিশান নিচ্ছি ওইখানে আমরা একটা রেকটেঙ্গল টানবো এই মাথায় ক্লিক করে ইন্টারসেক্ট লেখা আসার পর এখানে ইন্টারসেক্ট আবার লেখা আসার পর ছেড়ে দিলাম তাহলে এই মাথায় মাথায় আমার একটা রেকটেঙ্গেল তৈরি হলো এখন এই রেকটেঙ্গেলকে আমি ভাগ করব গ্রিড আকারে অবজেক্ট অবজেক্টের পরে পাথ স্প্লিট ইন্টু গ্রিড এখান থেকে প্রিভিউ অন করব দেন আমি রোতে দিব কতগুলা মনে করেন এত বড় বড় আমি করতে চাই বোঝানোর সুবিধার্থে আমি বেশি করতেছি না পাঁচ রাখলাম আর এখানে আমি মানটা দেখবো হাইট কত আছে এটা দুশো পনেরো দেন আমরা এখানে একটা দুটা দিলে এখানে হাইট অ্যাক্টিভেট হবে হাইটটা আমাকে মিলাইতে হবে আমি জানি এখানে নয়টা দিতে হবে আমি একটু আগে প্র্যাকটিস করছিলাম নয় দিলে কাছাকাছি মিলে গেছে একদম অ্যাকুরেট হওয়া লাগবে না কাছাকাছি মিলে গেছে ওকে সো মোটামুটি স্কোয়ার শেপের আমার এগুলো হয়েছে দেখতে সুন্দর হবে ওকে দেন এখানে জাস্ট কন্ট্রোল সি দিব যদি সিলেক্ট করা না থাকে তাহলে কন্ট্রোল এ দিয়ে কন্ট্রোল সি দিব দেন এটা আমরা আফটার ইফেক্টসে এটার মধ্যে ছেড়ে দেবো কন্ট্রোল ভি তাহলে এই মাছগুলো আমার এখানে চলে আসছে এখানে যেহেতু আমরা মাছগুলো নিয়ে আসছি এখানে আমাদের কাজ হচ্ছে মাছগুলোকে প্রত্যেকটাকে আলাদা লেয়ারে নিয়ে যায় এটা ম্যানুয়ালি নেওয়া যায় বাট তার জন্য একটা ফ্রি স্ক্রিপ্ট আছে এটা একটা ফ্রি স্ক্রিপ্ট ইউজ করবো সেটা হচ্ছে আমাদের মাস্ক টু লেয়ার্স এই যেটা এটা অন করব তাহলে এখানে যে মাস্কগুলো আছে এগুলোকে আমরা আলাদা আলাদা লেয়ারে নিয়ে যেতে পারবো সো আমি কন্ট্রোল এ দেওয়া যাবে হ্যাঁ সবগুলো মাস্ক সিলেক্ট হয়ে গেছে আমরা এগুলো আছে ডিফারেন্স মোডে আছে আমি চাই এগুলো সবগুলোকে অ্যাড মোডে নিয়ে যেতে এবং এগুলোর অ্যাঙ্কর পয়েন্ট প্রত্যেকটা লেয়ারের আমি মাস্কখানে নিয়ে যেতে চাই সো মুভ টু মাস্ক সেন্টার দিলাম অ্যান্ড দেন রান দেখেন আমাদের প্রায় তেতাল্লিশটা ছেচল্লিশটা লেয়ার হয়ে গেছে প্রত্যেকটা বর্গই আলাদা আলাদা লেয়ার হয়ে গেছে পঁয়তাল্লিশটা লেয়ার আর একটা হচ্ছে ওটার মধ্যে সব কিছু আছে আর কি একসাথে সো আমি নিচের দুইটাকে লক করে দিচ্ছি যাতে কন্ট্রোল এ দিলে শুধু আলাদা আলাদা লেয়ারগুলোই আমার সিলেক্ট হয় বুঝতে সুবিধা হবে কাজও করতে সুবিধা হবে সো আমি এখন শিফট পেজ
দেন একটার যে কোনো স্কেল জিরো করে দেন সবগুলো জিরো হয়ে যাবে তাহলে অ্যানিমেশন কি হচ্ছে অ্যাঁ খুবই বিরক্তিকর বাজে লাগতেছে বাট এটা যদি এক কর্নার থেকে এরকম আসতো তাহলে খুব নাইস লাগতো তাই না তো বেসিক্যালি যদি এই কাজটা আমরা ম্যানুয়ালি করতে চাইতাম তাহলে কেমনে করা লাগতো আগে ধরেন এটা এটা জায়গা মতনই থাকবে তারপরে আমরা ধরব এই লেয়ারগুলা আর এইটা এগুলোকে ধরে একটু পিছাবো তারপরে আবার এগুলো ধরবো এইগুলো ধরবো এগুলোকে ধরে একটু পিছাবো তা এরকম করতে করতে এই হবে গিয়ে লাস্টারটা কিন্তু তাও প্রচুর সময় এবং রিসোর্স লাগবে এবং যদি কোনো মডিফিকেশানের দরকার হয় সেটাও আমরা কি ইন্টুয়ালি করতে পারবো না মানে ইন্টারেক্টিভলি করতে পারবো না ঠিক আছে দেন তাহলে আমরা কি বললাম সো এটা আমাদের আমরা চাচ্ছি কর্নার থেকে শুরু হবে এটার জন্য আমাদের ছোট্ট একটা শর্ট স্ক্রিপ্ট আছে ডিলে আর এই যে ডিলে আর সো আমি চাচ্ছি কর্নার থেকে হোক সো আমি এই বাটনে ক্লিক দিব আমি অল সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোলে সিলেক্ট করে আমি কতটুকু অফসেট চাচ্ছি সেটা আমাকে দেখা দিতে হবে সো এটা ডক হয়ে গেছে কতটুকু অফসেট চাচ্ছি সেটা আমার দেখা দিতে হবে আমি চাচ্ছি প্রত্যেকটা আমার চার ফ্রেম করে অফসেট হোক সো আমি ফোর দিলাম অ্যান্ড দেন এই কর্নারে একটা ক্লিক দিলাম দেখেন সবগুলো অটোমেটিক একটু সরে গেছে আমি ফাইল সেভ দিচ্ছি হ্যাঁ যদি নিচে যত যাবেন তত সরে গেছে আচ্ছা সো এখন আমি যদি এখান থেকে দেই দেখ হয়তো বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এই কর্নারটাই সবার আগে আসতেছে আচ্ছা সো আমি যদি একটু অফসেটটা বাড়াই তাহলে হয়তো আরও ক্লিয়ার হবে অফসেট ধরেন দিলাম দশ ফ্রেম বাবা আয় না দশ ফ্রেম দিয়ে আমি এই কর্নারে ক্লিক দিব তাহলে ওই কর্নার থেকে এখন সবার আগে এটা আসবে তার দশ ফ্রেম পরে দুইটা আসবে এভাবে আসবে হ্যাঁ এখন কিন্তু বিষয়টা স্পষ্ট যে ওই কর্নার থেকে আমার জিনিসটা ইনপুট হচ্ছে ইভেন শুধু তাই না আমি আবার যদি সব সিলেক্ট করে এইটা দিই এটা দিবেন মাঝখান থেকে আপনার শুরু হবে সরি দেখেন মাঝখান থেকে আমার জিনিসটা ছড়াচ্ছে অ্যানিমেশন হ্যাঁ ইজ ইন দ্যাট কুল তা ইভেন তাও না শুধু তাও না হ্যাঁ নিয়ে আসেন হ্যাঁ ইভেন শুধু তাও না আমি যদি চাই মাঝখানে আসবে দোনো দিক থেকে মানে মাঝখানেরটা সবার লাস্টে আসবে তাহলে আমি এটা ক্লিক করতে পারি তাহলে দুইবার ক্লিক পড়ে গেছে হ্যাঁ প্লে দেন এখন দেখেন সবগুলো শেষ হয়ে তারপর মাঝখানেরটা আসতেছে খেয়াল করবেন আমি যদি আস্তে আস্তে চালাই দেখেন এই যে বিষয়টা স্পষ্ট এবং এটা কিন্তু খালি নাইস যে মোশন গ্রাফিক বা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যানিমেশন হচ্ছে তা না আপনি এটাকে ইজিলি চাইলে ইয়া করে ফেলতে পারেন ট্রানজিশান হিসেবে ইউজ করতে পারেন ধরেন আমি কোনো ইমেজ নিয়ে আসলাম ফাইনালি ইমেজ ব্যবহার করা হচ্ছে এটা কিসের ইমেজ আয়রন্য দেখি কিসের ইমেজ আচ্ছা আমার ওয়ালপেপার ইমেজ তো আমি নতুন একটা কম্পোজিশন তৈরি করলাম সেম সেটিংসে ওটার মধ্যে আমি আমার ইমেজটাকে রাখলাম এখন এটার উপরে আমরা যে ডিলেয়ারে যেটা ইউজ করতেছিলাম বানাচ্ছিলাম ওইটাকে রাখলাম এখন আমি আমার ইমেজটাকে বললাম যে বাবা তুমি শুধু উপরের লেয়ারে দেখা যাও অর্থাৎ আলফা ম্যাট আলফা ম্যাট করে দিলাম ট্র্যাক ম্যাটটা ও দেখেন এখানে যে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে তো এই জন্য প্রবলেম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি চোখ বন্ধ করে দেব হ্যাঁ এখন এই যে আলফা ইনফরমেশানটা আমি পাবো এই দেখেন এটা কিন্তু আমি ট্রানজিশান হিসেবে ইউজ করতে পারতেছি এখন সো এভাবে কোনো ইমেজ আসতে পারে চলে যেতে পারে রিভিল হইতে পারে এনিথিং সো এটা আমি একটা এটার একটা ক্রিয়েটিভ ব্যবহার দেখালাম যে হোক অন দ্য স্পট সো এভাবে আমরা যে কোনো ডিরেকশান থেকে এটা আনতে পারি শুধু যে মাঝখানে বা এরকমই আনতে হবে আমার কোনো কথা নেই আমি কন্ট্রোল জেড জেড দিচ্ছি বেশ কয়েকবার হ্যাঁ সো এখন মনে করেন এই কর্নার থেকে আনতে চাই দিলাম জাস্ট ক্লিক করলাম এখন দেখবেন ওই কর্নার থেকে আসতেছে ওকে সো এরকম যে কোনো কর্নার এবং ভিতরের দিকে অথবা বাইরের দিকে আমরা অ্যানিমেশন করতে পারি এছাড়াও আমরা চাইলে র্যান্ডম অ্যানিমেশানও করতে পারি আমরা যদি র্যান্ডমে ক্লিক দিই তাহলে র্যান্ডম অ্যানিমেশান হবে এখন র্যান্ডম লিখে পরিপূর্ণ হইল হুম র্যান্ডম লিখে ফিল আপ হইল সো এভাবে আপনি কিন্তু খুব ইজিলি জাস্ট আপনার যে স্কোয়ারই ভালো লাগবে আমার কোনো কথা নাই আমি স্কোয়ার দিয়ে করছি আপনি অন্য বুঝিতে করেন ইটস আপ টু ইউ হ্যাঁ আর এ ধরনের এই পরপর কোনো শেপ যদি আনতে চান এগুলো ইলাস্ট্রেট থেকে করে আনাটাই আমার মতে বেটার হবে অথবা আপনি এখানেও কিন্তু দেখেন অন্য শেপ শেপ ইউজ করতে পারবেন অন্য শেপ ইউজ করে রিপিটার দিয়ে কপি করে দেন আপনি যে আরেকটা আমরা স্ক্রিপ্ট ইউজ করছি না যেটা রিপিটারকে ভেঙে শেপ করে ফেলায় আলাদা লেয়ার করে ফেলায় ওইটা ইউজ করে আলাদা লেয়ার করে ফেললেন তারপর আপনি ডিলেয়ার ইউজ করলেন সেভাবেও কিন্তু করা যায় 